আমরা এখন হচ্ছে পরাগ্রেণু পরিস্ফুটন নিয়ে কিছু আলোচনা করব দেখো আমরা হচ্ছে এই চ্যাপ্টারের শুরুতে বলছিলাম যে আমরা কি কি ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করব তাহলে শুরুতে আমাদের আসছে কিভাবে পরাগ্রেণু গঠন গঠিত হয় যেখান থেকে আমরা আলটিমেটলি পুংস্তবক বা পুংকোষ এবং স্ত্রীকোষ পেতে পারি এখন দেখো পরাগ্রেণুর গঠন বা পরাগ্রেণু পরিস্ফুটন বলতে আমাদের প্রথমে জানতে হবে পরাগ্রেণুটা কোথায় অবস্থান করতেছে আমাদের উদ্ভিদের যে পুং কেশরটা রয়েছে সেই পুং কেশরের ভিতরেই হচ্ছে আমাদের পরাগ্রেণুটা পাওয়া যায় পুং কেশরটা কি কি ঔষধে গঠিত প্রথমে আমরা পাবো হচ্ছে পুং দণ্ড এবং একেবারে উপরে যেটা পাবো সেটাকে বলতেছি আমরা পরাগ ধানি এখানে মোটামুটি তিনটা পরাগ ধানি একসাথে জড়ো হয়ে অবস্থান করে এই জড়ো হওয়ার যে সংযুক্ত হওয়ার যে অবস্থাটা বা সংযুক্ত হওয়ার যে জায়গাটা সেই জায়গাটাকে আমরা বলবো হচ্ছে যোজনী এখন দেখো আমরা যদি এই পরাগ ধানি এই উপরের অংশটুকু কেটে আমরা যদি জুম ইন করি তাহলে এরকম একটা গঠন দেখতে পাই যার গোড়ার দিকে থাকার কথা ছিল যোজনী এই যে ভাইয়া দেখো গোড়ার দিকে হচ্ছে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে যোজনী এখন আসি আমাদের যে পরাগ ধানিটার কথা বলতেছি এই পরাগ ধানি প্রান্তের দিকে যে কোষগুলো থাকে এই প্রান্তের দিকে কোষগুলোকে বলা হয় হচ্ছে আর কি স্পোরিয়াল কোষ আর কি স্পোরিয়াল কোষে কিছু সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি আর কি স্পোরিয়াল কোষের ঘন সাইটোপ্লাজম পাওয়া যায় এবং আর কি স্পোরিয়াল কোষের নিউক্লিয়াসগুলো হবে বড় তাহলে আমরা বলতে পারি যে আর্কিস্পোরিয়াল কোষ কাদেরকে বলা হয় যাদের কোষে ঘন সাইটোপ্লাজম এবং বড় নিউক্লিয়াস অবস্থিত তাদের কোষকে বলা হয় হচ্ছে আর্কিস্পোরিয়াল কোষ এখন এই আর্কিস্পোরিয়াল কোষগুলো যখন ধীরে ধীরে কোষ বিভাজিত হয় বা বিভাজিত হয় তখন হচ্ছে এরকম গঠন আমরা দেখতে পাই এরকম এক একটা গঠনকে আমরা বলবো হচ্ছে এক একটা পরাগ্রেণু ভিতরকার যে অংশগুলো দেখতে পাচ্ছি এই ভিতরকার এক একটা অংশ হচ্ছে এক একটা পরাগ্রেণু এবং এই এক একটা পরাগ্রেণু সম্মিলিতভাবে যে থলির ন্যায় অংশের ভিতরে সজ্জিত অবস্থায় আছে সেই থলির ন্যায় অংশটাকে আমরা বলবো হচ্ছে পরাগ থলি এবার আসি পরাগ থলি নিয়ে কথা বললাম এখন দেখো এই যে পরাগ থলি যে প্রাচীরটা বা পরাগ থলি যে কোষ ঝিলিটা আছে এই পরাগ থলি কোষ ঝিলির ভিতরের যে অংশটা সেই ভিতরের অংশটাকে আমরা বলি হচ্ছে ভাইয়া ট্যাপেটাম তাহলে আমরা এই টপিকে কি কি জানতে পারলাম আমরা জানতে পারলাম পুঙ্কেশ্বর কি কি অংশ নিয়ে গঠিত এবং পুং পরাগ পুং পরাগধানিটাকে আমরা যদি কেটে মাঝখানে জুম আউট করি জুম ইন করি তাহলে কোন কোন অংশ দেখতে পাই সেগুলো নিয়ে একটা ধারণা পেয়ে গেলাম